Hey what's up homies, it's me again Will and Will come back to my channel. Today's video we will have an online market haul and we will also discuss the pros and cons of buying secondhand products online. At syempre magbibigay din tayo ng mga tips and advice on how to find best deals online. Just keep watching! Dahil sa pandemic, marami nga sa atin ang nag enjoy sa pagbili at pagbebenta online. Siyempre, mas convenient at para na rin sa safety ng bawat isa. Isa ako sa mga online shoppers katulad ng iba, which is very obvious naman sa mga previous vlog ko. Shopee pa more! Salamat Shopee! Recently, nagdesisyon akong ibenta ang aking Canon 750D dahil gusto kong mag-upgrade at itry ang mirrorless camera. Okay. Sinubukan ko maghanap sa Shopee, Lazada at Facebook Marketplace. Luckily, nakakita ako ng seller ng Canon EOS M50 sa Facebook Marketplace at nabili ko to sa halagang 22,000. Unlike sa mga nakita ko sa Shopee at Lazada na nakasealed pa pero hindi pasok sa aking budget. Around 28 to 35,000 ang nakita ko sa Shopee at Lazada kaya mas pinili ko nalang bilhin ang nasa Facebook Marketplace. Ginagamit ko na siya ngayon sa pagbablog and good as brand new. No repair history. Siyempre, no dents and scratches. All buttons are crisp. 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 100% working and legit at mura pa. Doon tayo sa tamang legit lang. Naghanap ako ng pinaka-recommended vlogging camera at ito nga ang nakita ko. Isa ito sa best vlogging camera ayon sa mga napanood kong reviews. And here's the Canon EOS M50 specifications. Binili ko ito dahil super B quality. Meron na itong 4K movie shooting and microphone input. Lightweight and compact din ito which is very convenient, easy to carry and easy to use. Pwede sa low light at syempre budget friendly. Ito ang ginagamit ko ngayon sa pagpifilm at sana ay nagustuhan nyo ang quality. Isa din to sa mga nabili ko online. Nabili ko to sa Shopee sa halagang 1,292 dahil nakakita ako ng voucher pero ang original price niya is 1,390. Bubuksan natin to para makita nyo kung anong laman nito. Okay. Parang naging unboxing din yung content na to. <laughs> Wasabi Power. Ito ay isang battery for my Canon EOS M50. So, extra batteries siya. Ayan, makikita nyo. Ito siya. Siyempre, may charger na kasama. Nakabili din ako sa Facebook Marketplace ng Apple iPad 7th Generation 32GB Color Gray. Wow! Since nagkaroon ako ng extra income as a freelance editor. I decided na bilhin ito as my backup editing device. Magamit ko rin ito sa aking mga live streaming at movie nights. Wow! Sana all may time para sa Netflix. Nabili ko ito sa halagang 17,000. No issue, no dent. In a very good condition. Almost brand new at ang pinakamalupet. Under warranty pa siya hanggang January 2021. Tempered glass installed with free case at may box pa. Di mo kinaya. Gusto mo yun? I like it. Chinek ko din sa Shopee at Lazada ang price nito at nagkakahalagang 19,980 up to 25,980 depende sa kanyang storage. Iyon ang mga nabili ko online. Alam ko na medyo magastos at para sa iba ay hindi timely ang ganitong paggastos since we are in the middle of crisis. Sana hindi ako ma-misinterpret ng iba pero actually ito ang aking investment para sa sarili ko na nagagamit ko din naman sa aking pag-vlog at sa aking sideline na pag-e-edit. 
Bago natin ipagpatuloy ang video na to, let's have a commercial break. Check this out. Hey, what's up, homies? Hope you all are doing great. This is not a sponsored vlog, but I would like to support all the online sellers and small businesses out there. I highly recommend you all to visit the Food Lovers Kitchenette, Jacob's Korean Mart, Love Sweetest Bataan, L, Yusana PH Distributors, and Gentry's Online Shop. Feel free to visit their Facebook page for inquiries and product info. Stay safe and happy shopping. Let's support online sellers and small businesses, homies. Back to the original programming, ano nga ba ang mga dapat nating tandaan kapag bibili tayo online at ng mga second-hand products? Una, looks can be deceiving. Lagi mong i-check ang mga details na binibili mong product. Pangalawa, check the ratings and reviews ng merchant or products na binibili mo. Pangatlo, check the price. Hindi dahil mura ay bibilhin mo na. You must check the quality of the products. Pang-apat, make some research. Dapat may idea ka or knowledge kung ano ang mga basic information na dapat ay included sa isang product. Kung second-hand products naman ang bibilhin mo, kailangan mong i-check ang smoothness, kung ilang years or months na gamit, kung meron bang repair history, issue ng product, at reason for selling. Kung wala kang masyadong idea, seek for advice sa mga professionals or kung may kakilala kang marunong tumingin. Pang-lima, Try to browse for more sellers that offers the same product para meron kang option. pang ani, double check mo kung legit si seller and you can also check for discounts and vouchers. Ilan lamang yan sa mga tips and advice na magamit nyo every time na bibili kayo online? Just comment down below kung maidadagdag pa kayo. Laging tandaan, sharing is caring. Marami pa sa atin ang takot bumili online, kaya yung iba ay mas pinipiling bumili sa physical store or sa mga malls ng mga brand new products. Pero practically speaking, kung low budget ka naman, bakit hindi niyo subukan bumili ng mga second hand products or mas murang mga brand new products online? Okay. Ang mga advantages kasi nito ay budget friendly at mas convenient. You can also negotiate for lower price. It is always open 24 hours and 7 days a week. Pwede din cash on delivery. Mostly, you don't need to pay tax but you just need to pay for shipping fee. Amazing! Ilan sa mga disadvantages sa pagbili online ay possibly hidden damages. Some merchants do not provide product warranty and replacement. Lack of physical contact with the products. Medyo mahalang ibang shipping fee. Lastly, delivery time. Minsan nagkakaroon ng delay. Unlike sa mga physical stores at mall, mas matcha-check nyo ang product directly. Sure na may mga warranty at mas maa-assist kayo. But on the other hand, mas malakas makaubos ng oras since magta-travel pa kayo at minsan kapag nagbabayad ka sa counter. Plus, tax included. I hope you learned something on this vlog. This is based on my personal opinion at alam ko na iba't iba din ang gusto natin. Suportahan natin ang mga online sellers at small businesses at syempre, ang sariling atin Filipino products. Lagi nating tatandaan na walang trabaho hindi marangal kung ito ay siguradong legal. That's the end of this video and thank you so much homies for watching my vlog. Homies, kung nagustuhan nyo ang video na to, please like and share. Kung bago ka pa lang dito, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Kung may mga suggestions kayo na gusto nyo gawin ko sa mga susunod na vlogs ko, just comment down below. Always remember to spread positivity and good vibes. We'll see you soon.